ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സെഷനിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ നെയിം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി എന്താണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിനേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലിനേഴ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹയർ ആർക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ജീവികളെ ഒന്നായിട്ടോ രണ്ടായിട്ടോ ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അനിമൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉള്ള അനിമൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇല്ലാത്ത അനിമൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിനെ അതെ എന്താ ചെയ്യുക ഹെർബ് സ്ട്രബ് ട്രീ ഇതൊരു ടേ ഒരു ടാബുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയല്ല ടാബുലാർ ആയിട്ടല്ല ജീവികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പകരം ഇവരൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് കാൾഡ് ഹയർ ആർക്കിയൽ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹയർ ആർക്കിൽ അവർ ലോവർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ആ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹയർ ആർക്കിയൽ സിസ്റ്റം ഇതിലെ ഓരോ ടേംസിനെയും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് അതായത് കിങ്ഡത്തെയും ഫൈലത്തെയും ക്ലാസ്സിനെയും ഓർഡറിനെയും ഫാമിലിയും ജീനസിനെയും സ്പീഷ്യസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് അഥവാ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചേരുന്നതാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി എന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും നമുക്ക് പറയാം വലുതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെറുതിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ആരെ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടാക്സോണമി ഹയർ ആർക്കി എന്ന് പറയാം ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് അതായത് നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറിയുടെ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും കൂടെ ചേരുന്നതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി അവരെ കാണിക്കേണ്ടി ഇസ്രേ ഓക്കെ ഇതൊരു ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കിയാണ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പറയുന്നുവെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഹയർ ആർക്കിയൽ സിസ്റ്റം പോകുന്നത് സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ജീനസുകളാവുന്നു ജീനസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഫാമിലികളാവുന്നു ഫാമിലികൾ കൂടി ചേർന്ന് ഓർഡറുകളാവുന്നു ഓർഡറുകൾ ക്ലാസ്സുകളായി മാറുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഫൈലങ്ങളായി മാറുന്നു ഫൈലങ്ങൾ കിങ്ഡംസ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കിയുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പീഷീസ് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുക കിങ്ഡം ആദ്യം എഴുതുന്നത് കിങ്ഡം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്പീഷീസ് കാരണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ നമ്മൾ ആ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയർ ആർക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് മേലോട്ടുള്ള ഒരു ആരോ ഇട്ട് കാണിച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഷീസിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആരോ കൊടുക്കും ജീനസുകൾ ടുഗദർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാമിലി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ആരോ അതുപോലെ ഓർഡറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ആരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ആരോ ഫൈലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ആരോയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം താഴോട്ട് ആരോ കൊടുക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ആരോ കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ ടീച്ചറെ ഹയർ ആർക്കിയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്പീഷീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഹയർ ആർക്കിയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാ നമുക്ക് കിങ്ഡം എന്ന് പറയാം ടീച്ചറെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഹയർ ആർക്കി എടുത്താൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസും അതിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡോ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പീഷീസ് പറയാം പറയാം അവരതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം ന്യൂറോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷ
നെയിം എക്രിസ് എന്നാണ് അപ്പൊ റണംകുല സെക്രിസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ബൈനോമിയൽ നെയിം ഇനി നോക്കി അത് വരുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള സിമിലർ ജീനസുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് റണംകുലേസി ആണ് റണംകുലേസി അങ്ങനെ റണംകുലേസിയെ പോലുള്ള സിമിലർ ഫാമിലീസ് കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റണംകുലേസ് എന്ന് പറയും റണംകുലേസ് ദെൻ അത് വരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഡൈക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലുള്ള സിമിലർ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഫൈലം ഉണ്ടാവും ആൻജിയോ സ്പേമോ ഫൈറ്റ് ആൻജിയോ സ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ ടീച്ചറെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ആൻജിയോ സ്പേംസ് ഈസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കവേർഡ് സീറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻജിയോ സ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ആൻജിയോ സ്പേമുകളും അപ്പൊ അവയുടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫൈലങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് കിങ്ഡം അതുപോലെ ചില അവസരങ്ങൾ ടീച്ചർ ഓർഡറിന് പകരം നമ്മൾ സീരീസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സോണമിക് ഹെയറാർക്കി എന്ന് മനസ്സിലായി അതിനകത്തുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറീസിന്റെ പേരും നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ അടുത്ത ഒരു ടേം ഉണ്ട് ടാക്സോണ് ടീച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ ഹൈറാർക്കി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം അതായത് ആ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹൈറാർക്കിയിൽ നമ്മൾ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനിയസ് സ്പീഷീസ് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പേര് ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒപ്പം കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു കിങ്ഡം കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ചെയ്യാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയും ഇനി ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ റാങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം കാണുമല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ അപ്പൊ ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റണംകുലസ് എക്രിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സ്പീഷീസ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ജീവിയുടെ സ്പീഷീസ് നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്രിസ് എന്ന് മാത്രം പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീഷീസിന്റെ നെയിം മാത്രം പറയരുത് എപ്പോഴും എന്ത് ചേർത്തേ പറയാം ടീച്ചർ ജീനസ് നെയിം കൂടെ ചേർത്തിട്ടേ നമ്മൾ പറയാം ജീനസ് സ്പീഷീസും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു റണംകുല സെക്രിസിന്റെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റണംകുല സെക്രിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്രിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിൽ ഈ റണംകുല സെക്രിസിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ടീച്ചറെ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ റണംകുലേൽസ് എടുത്താലും റണംകുലേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഓർഡറിനെ ആ ഓർഡറിൽ റണംകുലേൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടാക്സോൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓർഡറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ റാങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് ഹോമിനിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടാക്സോൺ ആണ് ക്ലാസ് മമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടാക്സോൺ ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് ടാക്സോണും കാറ്റഗറിയും തങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കാറ്റഗറീസും ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറെ അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വലിയ ഡിസിമിലാരിറ്റി ഒന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവയ്ക്ക് ഇന്റർ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം നോർമലി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോ സ്പീഷീസുകൾ പരസ്പരം മാത്രമേ എന്ത് നടക്കൂ നോർമലി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇന്റർബ്രീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റർബ്രീഡ് ചെയ്ത്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സ്പീഷീസിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ടേം എന്തായിരുന്നു ടീച്ചറെ നമ്മുടെ ഹൈറാർക്കിയൽ ഓർഡർ വെച്ച് സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ജീനസുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വെറുതെ ചേരി കൂടി ചേരുന്ന സ്പീഷീസുകളല്ല ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ദ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഒരേപോലുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ സ്പീഷീസ് ആവുന്നു അതുപോലുള്ള ഒരേപോലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ജീനസ് ആവുന്നു നോക്കിയ ടീച്ചറെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ജീനസ് സൊളാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ഒരു ജീനസ് ആണ് സൊളാനം അതിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് സൊളാനം ട്യൂബറോസും സൊളാനം ലൈക്കോപെർസിക്കോ അപ്പൊ ഒന്ന് പൊട്ടറ്റോയോ ആണ് മറ്റൊന്ന് ടൊമാറ്റോയോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ സൊളാനം ട്യൂബറോസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് സൊളാനം ലൈക്കോപെർസിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ടിലും സൊളാനം എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് കോമൺ ആണ് കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകളാണ് അപ്പൊ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ജീനസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി ടീച്ചറെ നമ്മുടെ സോളജിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സോളജിയിലെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് പാൻതേറയാണ് അപ്പൊ ജീനസ് പാൻതേറയിൽ വരുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് ലയനും മറ്റൊന്ന് ടൈഗറും ആണ് ഓക്കെ ലയന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം പാൻതേറ ലിയോ ടൈഗറിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് പാൻതേറ ടൈഗ്രിസ് ആണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഇവർ രണ്ടുപേർ ലയൻ ആയിക്കോട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈഗർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പാൻതേറയാണ് ും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫാമിലി ഫെലിഡേ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫാമിലി ഫെലിഡേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പൂച്ചവർഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആണേ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നോക്കി ജീനസ് പാൻതേറ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ജീനസ് പാൻതേറ ദൻ അടുത്തത് ഏതാ ജീനസ് ഫെലിസ് അപ്പൊ നേരത്തെ ജീനസ് പാൻതേര പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നേരത്തെ പാൻതേര ടൈഗ്രസ് പാൻതേരോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത് നോക്കി ജീനസ് ഫെലിസ് ഫെലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൂച്ച പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ കടുവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൂച്ചയുടെ ഒരു പൂർവികനാണ് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താ അവർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലോസ്ലി പൂർവികനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും പുലിയുടെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കടുവയുടെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിമിലർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരേ ഫാമിലിയിലാ വരുന്നത് ഫാമിലി ഫെലിഡേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഫാമിലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ജനേറ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ടീച്ചർ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലികൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഓർഡറുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓർഡറിനെ ചില അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം സീരീസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക പ്ലാന്റുകളുടെ കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ സീരീസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർഡർ പോളിമോണിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൊട്ട ബോട്ടണിയിൽ ഒരു ഓർഡറാണ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഓർഡറാണ് അതിൽ വരുന്ന ജീനസുകൾ എന്ന് നോക്കി ടീച്ചറെ ജീനസ് കൺവൽവിലേസിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസ് ഉണ്ട് ജീനസ് സോളനേസി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ജീനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ജീനസുകളും എന്താണ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരേ ഓർഡറിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓർഡർ കാർണിവോറയാണ് ഓക്കെ ഓർഡർ കാർണിവോറയിൽ വരുന്ന ഫാമിലീസ് ആണ് ഫാമിലി ഫെലിഡേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ പൂച്ചവർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ദെൻ ഫാമിലി കാനിഡേ കാനിഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നായവർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫാമിലി ഫെലിഡേയും ഫാമിലി കാനിഡേയും അവർ ഏകദേശം എന്താണ് സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്
നോക്കൂ അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ഓർഡറാണ് ഓർഡർ പോളിമോണിയൽസും ഓർഡർ സാപ്പിൻഡിയൽസും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റുകൾക്കും ക്ലോസ്ലി റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരും ഡൈക്കോട്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ അവർ വന്നു ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ട്സിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഓർഡറുകളും വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചർ ഒരുപാട് ഓർഡറുകളുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് ഓർഡറുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആനിമൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് മെമേലിയ അതായത് മാമൽസ് വരുന്നവർ ഓക്കെ അപ്പം മാമൽസ് വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് മെമേലിയ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർഡർ കാർണിവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റിയും കാർണിവോ ഏകദേശം എന്തുണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മെമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഒരു ക്ലാസിന്റെ അടിയിൽ അണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ്സിലും മുകളിൽ ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെ ടീച്ചർ അപ്പം നമ്മൾ അനിമൽസിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈലം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസംബ്ലേജ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയാം ഒരേ ക്ലാസ്സിലുള്ള അനിമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫൈലം എന്ന് പറയും ഇനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് കൂടി ചേരുന്നതെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സുകളുടെ കൂട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് അത് ഒന്നുകിൽ ഫൈലം എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അനിമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഫൈലം എന്ന് പറയും ഓക്കെ റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആർ കോൾ ടു ഫൈലം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആൻജിയോസ് പെർമോ ഫൈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലിടനെയും ക്ലാസ് മോണോക്കോട്ടിലിടനെയും വരുന്നത് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ ഉള്ളു ടീച്ചർ അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആൻജിയോസ് പെർമോ ഫൈറ്റിയിൽ ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലിടനെയും ക്ലാസ് മോണോക്കോട്ടിലിടനെയും അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടും ഈ പൂക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കോമൺ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ വന്നു ആൻജിയോസ് പെർമോ ഫൈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷനിൽ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആനിമൽസിൻ്റെ കേസും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫൈലംസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ഫൈലത്തോളം ഇത് പഠിക്കാനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് ഫൈലവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈലം കോഡേറ്റ ഈ ഫൈലം കോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് നാല് ക്ലാസ്സുകളാണ് വരുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് ആംഫിബിയും ക്ലാസ് റെപ്റ്റീരിയയും ഇത് കൂടാതെ വരുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എയ്സ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് മാമേലിയും വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവ ഈ നാലെണ്ണം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഏതെന്ന് പറയാം ഫൈലം കോഡേറ്റ് നമ്മുടെ അനിമേലിയിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫൈലം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ അനിമൽ കിങ്ഡം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ഫൈലത്തോളം ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷനുകൾ ഞാൻ ജോളജി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയണു ഫൈലത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ കിങ്ഡം എന്ന് പറയാം രണ്ടും ശരി തന്നെയാണ് ടീച്ചർ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഫൈലത്തിന് പകരം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയുടെ അടിയിൽ നോക്കി ഡിവിഷൻ ആൻജിയോസ്പെർമോ ഫൈറ്റ ഡിവിഷൻ ജിംനോസ്പെർമെ എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ താലോ ഫൈറ്റ ഡിവിഷൻ ബ്രയോ ഫൈറ്റ ഡിവിഷൻ ടെറിഡോ ഫൈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവർ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കിങ്ഡം പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ആൻജിയോസ് പെർമോ ഫൈറ്റിയും ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കിങ്ഡം പ്ലാന്റിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു കിങ്ഡം ആനിമാലിയ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈലം ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെറും രണ്ടെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തരുന്നു ഫൈലം കോഡേറ്റ ആൻഡ് 
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ ഒരു കാറ്റ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ ഹൈറാർക്കിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതൊരു ടാക്സോണമിക്കൽ ഹൈറാർക്കിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പൊ കിങ്ഡം അനിമേലിയൽ തുടങ്ങി സ്പീഷീസ് ആ ടൈഗ്രിസിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണിത് അപ്പം കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് നോക്കി ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ക്യാനിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫെലിസ് ഉണ്ട് ലയൺ ഉണ്ട് ടൈഗർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഫൈലം കോഡേറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കി ഇൻസെക്റ്റുകൾ അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ആയി അതിൽ പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ളൂ ബേർഡ്സും ഹ്യൂമൻസും അതുപോലെ ഡോഗും കാറ്റും ആ ലയണും ടൈഗറും ഉള്ളൂ ഇനി മാമേലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ബേർഡ്സ് ഒഴിവാകുന്നു ബാക്കിയുള്ള മാമലിന്റെ ആ മാമലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവരായി ഇനി കാർണിവോറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കി വീണ്ടും കുറയുകയാണ് കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഓംനിവോറസ് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒഴിവാകുകയാണ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫാമിലി ഫെലിഡെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാറ്റിന്റെ ഫാമിലിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ കാറ്റുമായി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് പറ്റത്തില്ല ജീനസ് പാന്തിയറ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിലേക്ക് വരുന്നു ടൈഗ്രസ് എത്തുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് അത് ചുരുങ്ങുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈഗർ മാത്രമായിട്ട് അത് ചുരുങ്ങുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് പറയാം സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാൽ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതായത് സ്പീഷീസിൽ നിന്നും കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് അതിന് മുൻപുള്ള ഒരു നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ടീച്ചറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് സ്പീഷീസിൽ നിന്നും കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുകയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുകയാണ് എന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഷീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതായത് നോക്കി ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള അനിമൽസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നാൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ മാത്രം ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീഷീസിൽ നിന്നും കിങ്ഡത്തിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നും സ്പീഷീസിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സിമിലാരിറ്റി ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലാരിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് മാത്രമല്ല സർ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാക്സോൺ ഹെയ്ലാർക്ക് ഏഴെണ്ണം കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞുതരാമി അപ്പൊ ആ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോഡി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് ഓക്കെ കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് അപ്പൊ അതായത് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഇതിലെ ഓരോ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ കിങ്ഡത്തിൽ തുടങ്ങി സ്പീഷീസിൽ അവസാനിക്കുന്നു കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് മാത്രം ഓർത്ത് ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിരിക്കും അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടാക്സോണമിൽ ഹെയറാർക്കി അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും അതോടൊപ്പം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും പറയാൻ പറയാം അപ്പൊ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് ജീനസിൽ മുകളിലേക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഡ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോഡ് നമ്മൾ കിങ്ഡം ടു സ്പീഷീസ് എഴുതാനായിട്ട് കിങ്ഡം ടു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അപ്പൊ സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ കെ പി സി എഫ് ജി എസ് ഓർത്താൽ മതി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും അല്ലെ സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ര
നമ്മള് ഫൈലാണ് ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈലം ഏത് വരും കോഡിയേറ്റ വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൂടി ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കാം ദൻ അടുത്തത് ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാം ഏതാ നമ്മുടെ ഈച്ച ഈച്ച അല്ലെ അപ്പൊ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക അപ്പൊ ഇവിടെയും രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ജീനസും കിട്ടും സ്പീഷീസ് ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്കയും സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക്കയും വരും ഫാമിലി മെസിഡേ ഫാമിലി മെസ് മെസിഡേ ആണ് ഓർഡർ ഡിപ്റ്റിറ ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം ഇൻസെക്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇൻസെക്ട് ആ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈലോപ്പോഡ് ഇൻസെക്ടുകളുടെ ഫൈലമാണ് ഇനി ടീച്ചറെ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് അവർക്കുണ്ട് ഒന്ന് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക അതായത് മാംഗോ ട്രീയും രണ്ട് വീറ്റ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ട്രേറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്കയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ജീനസ് മാഞ്ചിഫറ എന്ന് അവർ എഴുതും സ്പീഷീസ് ഇൻഡിക്ക എന്ന് എഴുതും സ്പീഷീസിന്റെ നെയിം സ്പീഷീസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ആണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആഞ്ചിയോ സ്പേമോ ഫൈറ്റ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ആഞ്ചിയോ സ്പേമോ ഫൈറ്റ ഇനി അവിടെ ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടാണോ മോണോക്കോട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു മാമിന്റെ തൈ മുളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് കാണാം അതായത് ഡൈക്കോട്ടിലിഡനെയാണ് ഇനി ഓർഡർ മാത്രമാണ് നമുക്കൊന്ന് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സാപ്പിൻഡെയിൽസ് അതുപോലെ ഫാമിലി അനാകാഡേസ് ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ജീനസ് ഈസ് മാഞ്ചിഫറ ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഈസ് ഇൻഡിക്ക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻജിയോസ്പോമോഫൈറ്റ രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഡൈക്കോട്ടിലിഡനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓർഡർ സാപ്പിൻഡെയിൽസും ഫാമിലി അനാകാഡേസ് ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിരിക്കും ടീച്ചറെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഓർഡർ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ എളുപ്പം എയിൽസ് എന്ന് അവസാനിക്കും പ്ലാന്റ്സിന്റെ എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും എയിൽസ് എന്ന് അവസാനിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സി എ എന്നായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് അസ്റ്ററേസി എ സൊളനേസി എ അനാകാഡേസി എ താഴെ തന്നെ പോയേസി എ ഇതെല്ലാം സി എയിൽ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഓർഡറും ഫാമിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മാറിപ്പോകത്തില്ല ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് വീറ്റ് വീറ്റിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ജീനസ് നെയിം ട്രിറ്റിക് ആ ജീനസ് നെയിം ട്രിറ്റിക്കം എന്നും സ്പീഷീസ് നെയിം ഈസ്റ്റിവം എന്നും അപ്പൊ നോക്കി തൊട്ടടുത്തത് ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആൻജിയോസ്പോമോ ഫൈറ്റ ക്ലാസ് മോണോകോട്ടിലിടനെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാസുകളെയൊക്കെ മോണോകോട്ട്സ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് മോണോകോട്ടിലിടണെ മോണോകോട്ട്സ് മോണോകോട്ടിലിടണേ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്തതാണ് ടീച്ചറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ ലാറ്റിൻ ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഓർഡർ പോയേൽസ് ആണ് ഫാമിലി പോയേസി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പോയേൽസ് ആണോ പോയേസി ആണോ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി എന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സി എ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഫാമിലി ആണ് എയിൽസ് എന്ന് അവസാനിച്ചാൽ അത് അത് ഇത് രണ്ടിനും മാത്രമല്ല ഏത് പ്ലാന്റ് എടുത്താലും എയിൽസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഓർഡർ അവസാനിക്കുക ഫാമിലി സി എയിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡം നോക്കിയാലും അവസാനം ഫാമിലിയിൽ അവസാനം ആണെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ എയില് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് അവർക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീച്ചറെ ഈ ഒരു പോയേസിയ പോയേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഫാമിലി ആണോ ഓർഡർ ആണെന്നൊന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പോയേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ആണ് കാരണം എയിൽസിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് പോയേസി ഫാമിലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ പിന്നീട് ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും ടാക്സോണമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ലിനേഴ്സിന്റെ പ്രശസ്തമായ ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് അല്ലെ ബുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു തവണ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ സിസ്റ്റമ നാച്